Os voy a contar la historia de una orca muy, muy valiente que nació muy lejos de donde nos encontramos. Una orca muy especial que aprendió a vivir con los humanos quienes la salvaron y la cuidaron. Os presento a la pequeña Morgan, la protagonista de esta historia. Una orca muy especial que nació hace unos meses. No te apures, hija. Aún eres pequeña. Ya aprenderás a cazar con tu familia. El tiempo pasó, y así pasaron los días y los meses. Y la pequeña Morgan creció pero cazar peces aún le resultaba muy difícil. ¡Wow! ¡Adelante, hija! ¡Tú puedes! Estoy tan orgullosa. Mirad, un banco de arenques. Hora de comer. ¡Auch! No te pongas nerviosa. Algún día aprenderás a cazar bien. Solo necesitas práctica. Cazar en grupo es difícil. Pero tenemos que hacerlo todos juntos si queremos conseguir comida. Es difícil, mamá. Cuando era joven como tú, también me resultaba muy difícil cazar. Pero un día, de pronto, lo logré. Solo tienes que mirar atentamente cómo se hace. No te alejes mucho. Volveré enseguida con más comida. Nunca cazaré arenques como lo hacen ellos. Lo intento, pero no lo hago bien. Morgan se perdió en el mar, Mamá. sin saber cazar, sin saber alimentarse, sin la ayuda de su familia. ¿Qué es lo que le pasó en realidad? Pasaron los días, y como no podía cazar sola, su cuerpo se fue debilitando. Nadaba sin rumbo, sin esperanza. Sabía que, si no comía, iba a morir. Fue entonces cuando su suerte cambió, porque ocurrió algo extraordinario. ¿Una orca? ¿En tan poca profundidad? ¿Qué? 
Tranquila, pequeña. Te ayudaremos. Está muy débil. Debe llevar mucho tiempo sin comer. Hay que darse prisa. Necesita comer. Eso se resuelve rápido. Vamos, pequeña. Tú puedes. Oh, parece que no puede. Esperemos que no sea tarde. Yo no tengo muchas esperanzas. La tendremos que cuidar. Está luchando con todas sus fuerzas, pero no creo que aguante. No creo que sobreviva. Espera. ¡Genial! Debe tener mucha hambre. <risa> La llamaremos Morgan, que significa venida del mar. Gracias por salvarme. Gracias por darme de comer. Tenía tanta hambre. Pronto Morgan fue recuperando algo de sus fuerzas y se convirtió en una orca muy popular en el delfinario de Hardervik. ¡Hola! Todo el mundo quería visitar a la famosa orca que había sido rescatada del mar. Después de cuatro meses ya se encuentra mejor, pero este lugar se le queda muy pequeño. Lars, tengo malas noticias. Hay un grupo de activistas que quiere que Morgan vuelva al mar con su familia. Un juez está decidiendo si debe quedarse aquí o volver al mar. No puede ser. Nadie ha visto a su familia y tiene que estar en grupo con otras orcas para poder cazar adecuadamente. Si no, no podrá sobrevivir. Entonces hay que darle a Morgan un delfinario más grande. Y, sobre todo, una familia. No te preocupes, Morgan. Siempre cuidaremos de ti. Hola, subdirector. Morgan está muy asustada. Lo sé. Estamos aumentando la seguridad. Además, el juez ya ha hablado. Ha consultado a un comité de expertos sobre la salud de Morgan. ¿Y lo han decidido ya? No puede quedarse ahí. Esto es muy pequeño para ella. Necesitamos un lugar más grande para Morgan donde la puedan cuidar. ¿O habrá que sacrificarla? ¿Sacrificarla? ¿Conoces algún delfinario donde quieran acoger a Morgan? Debe ser de los mejores del mundo, porque lo deben aprobar tanto el comité de expertos como el juez. Hay un lugar. Es el mejor delfinario del mundo. Allí no solo tendrá un hogar mucho más grande, también una nueva familia y los mejores expertos para que puedan cuidarla. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué lugar tan increíble! ¿De verdad voy a vivir aquí? Bienvenida a tu nuevo hogar, Morgan. Soy Koana. Ella es Skyla, Tekoa, Kito y este pequeño travieso es Adán. <risa> ¿Quiénes sois? ¿No has oído nuestros nombres? Somos tu nueva familia. <risa> Buenos días a todas. ¿Habéis recibido ya a vuestra nueva amiga? Pero hoy, Morgan.
Silvia, ¿crees que la aceptará su nueva familia? Sí, seguro que sí. He leído sus informes médicos y patrones de comportamiento. Me gustaría hacerle una revisión. ¿Crees que está enferma? No, la veo muy bien, gracias a vosotros. Pero es posible que algo dificulte su aprendizaje. Algo que no hemos visto. ¿Qué haces aquí tú sola? Ven, vente. Tienes que conocer a Silvia. Siempre nos cuida mucho. Hola, Morgan. Bienvenida al Loro Parque. Aquí cuidaremos de ti. Te harán una revisión médica y luego podrás venir a jugar con nosotros. Ya verás cuántas madres, padres y niños van a venir a verte. ¡Oh! ¿Cómo han hecho eso? Es la mejor familia que vas a tener, Morgan. Pero antes, vamos a ver si estás bien. Así es como conocí a Morgan, una orca muy valiente, y descubrí lo que realmente le pasaba. No te preocupes, Morgan. Solo queremos confirmar que estás bien. Ir al médico es un rollo, ya lo sé, pero es muy importante para estar sanos. Algo no encaja. ¿Qué le pasa? Mira estos niveles. ¿Están los resultados ya? No hay ninguna duda. Morgan sufre de una deficiencia auditiva severa. Soy especialista en pruebas auditivas en cetáceos. Los datos son claros. Morgan está sorda. Hay que informar a las autoridades, tanto en Holanda como en España, y darles estos informes. Morgan no puede vivir en el mar. Si no se puede comunicar con otras orcas, tampoco podrá cazar nada y se morirá de hambre. ¿Ha sido siempre sorda? No estamos seguros, pero desde hace años sabemos que la contaminación acústica provoca en el mar muchos problemas y sorderas entre cetáceos. Muchos delfines aparecen con problemas auditivos. Es posible que el origen de los problemas de oído de Morgan sea culpa de la contaminación acústica del mar. Cuando la rescatamos, Morgan tenía heridas. Ah, ahora que sabemos qué le pasa, podemos ayudarla mucho mejor. Quizá no nos pueda escuchar, pero seguro que nos ve muy bien. Crearemos un sistema de luces para hablar con ella. ¿Y quién mejor que su nuevo amigo Adán para ayudarle a comprenderlo? Hey Morgan, ¿sabes? Eres la orca más valiente que he conocido. Nosotros te ayudaremos con todo lo que necesites. No te preocupes. Eso es. Muy bien. Bienvenida a tu nueva familia. En diciembre de 2012, un grupo de científicos internacionales, especialistas en estudiar cómo escuchan los cetáceos, comprobó que Morgan tenía una discapacidad auditiva grave. A pesar de los numerosos ataques por parte de algunas organizaciones activistas, en abril de 2018, el tribunal holandés confirmó por décima vez que el Oro Parque cuenta con unas instalaciones de máxima calidad y ofrece, tanto a Morgan como al resto de orcas y animales, unos cuidados excelentes. Aunque sorda, gracias al lenguaje de signos creado por sus cuidadores, Morgan puede participar en todas las actividades de Orca Ocean, donde ha tenido una segunda oportunidad en la vida y convive desde entonces con su nueva familia. En septiembre de 2018, Morgan fue madre por primera vez. 
dar nueva vida es el final más feliz de esta historia. El viaje de una valiente orca salvada de una muerte segura por verdaderos amantes de los animales.